Hi guys! Hello everyone! And welcome back again! So, hello to um, virtual world and hello to all my beloved. So, for this video, I know that matagal na kayong nag-aantay ng uh, video natin, especially sa lahat ng mga uh, gustong matuto ng shorthand. And because of you guys, you my beloved, um, na-motivate ako ulit mag-video. And, ayun na nga, <clears throat> na pahinga ko for almost four months or three and a half months, and daming kaganapan ng yung pandemic, and and dami ko ring naranasan sa journey ko bilang uh, vlogger, soon to be vlogger, and thank you sa lahat ng mga comments, grab lahat ng mga nagcomment, actually parang everyday no talagang and dami mga students na kumukontak sa akin, ma'am, we are waiting for lesson 4. Ma'am, ano pong, paano po ito, ma'am? And whatever. Alam nyo, ano, parang, grabe, nakaka-inspire na uh, magpatuloy uli mag-vlog because may mga, may mga gustong manood sa'yo. So, ayun lang. And, yun, nagsisimula pa lang ako sa journey ko bilang soon-to-be vlogger. And, mahirap, ayun. So, hindi siya ganun kadali. But, I am thankful kasi may mga nanonood talaga, may mga sumusubaybay ng, ng mga videos ko, lalo sa shorthand. So, for that, I just want to read some of the, grabe, sobrang dami mga comments. Hindi na lang ako nag upload din sa personal account ko sa Facebook, no? And, pero, grabe, everyday, halos laging nag-notify sa akin yung mga questions, yung mga comments from my, my videos uh, sa vlog. Kaya, eto, eto na nga ako. Nang nibago ko uli, uh, mag-video kasi parang ang tagal ko na. Ang tagal ko nang nahinto. And alam ko rin yung hirap ko <laughs> sa pagbablog. Kaya, pero lahat ng bagay talaga dapat pinaghihirapan. Ayan. So, just want to read some of your comments yan sa, sa mga videos natin. I'm hoping na masagot natin, no? But after this, and I will upload, yes, the the lesson for of shorthand. So, stay tuned lang and please don't forget to subscribe this channel for free. Promote, promote lang tayo. Vent your classmates sa mga kaibigan nyo. Kindly uh, promote this channel no, para mas ano, maging inspired tayo gumawa ng video. Okay, so, eto lang. Uh, kanina lang din siya. Ngayon is September 17. So, 7 hours ago kay Jerome Aman. More video pa po. Very helpful po. Ayan. So, eto na nga. Ayan. So, thank you for the comment. And, ayan. Sabi niya rin, ate, pa-help po. Ayan. So, kay Felomena Bernardo. Ayan. Sabi ni Felomena Bernardo, thank you, Miss Micah. You are helping me a lot. Especially my students in stenography one during this pandemic because we cannot have classes on a face-to-face -face. when we can when can we have lesson four again thank you in waiting for lesson four ito na po ma'am yes and i'm so i'm so thankful na yung video na to is mag makakatulong din even sa lahat ng mga teachers and sa mga students ayan so i will upload video po ayan si janela nudo sana may part four na ito na ayan thank you si izukumo zarak zakaraki hirap Pressmen office ad here and this video is very helpful. Oh, so parang ano siya, international, abroad yata na subscriber natin niya. Nice. So despite na, no, yung language no, magkaiba tayo ng language. Pero naintindihan pa rin niya, it's good. So si Julan Panganiban sa amin niya, sana po may lesson for na online learning po kami ngayon at sobra-sobra pong natutulog, natutulog nito. Thank you po. Ayan. Of course, si Irene uh, Villarosa, sabi niya, good PM po. Ma'am, tulong po. Ayun. <laughs> si Giselle Tirada, thank you so much po. This really helpful, especially for us na mukhang nakumuha ng kursong office ad. Okay. So, grabe. Ang daming mga nagko-comment sa ating vlog. Kaya, eto, na-convict talaga ako despite na ako din ngayon. I have my own uh, online class. And, wala din, walang, wala kaming shorthand for the SEM. 
and we don't know what will happen no pero dun sa ibang mga schools ayan mostly sa mga nagko-comment sa akin is from different universities in Manila so may mga nakausap din ako may mga nag-chat sa akin uh, PM direct to my account so nakakausap ko sila and yun thankful din ako kasi uh, marami tayong nakikilala no and of course si Joanne Manaba sabi niya I got 13 ha <laughs> Si J. Mark Esconde. Thank you, ma'am. Sana po, lesson for na dictation. Practice, ma'am. <laughs> Mabilis kong dictation agad. So, ano lang, chill lang. Si um, Angelo Sarmiento Lita. Bakit po minsan nag start sa upward? Minsan naman po downward. Katulad po ng combination ng AD and DA. So, simple lang yan. Kung ano yung unang letter sa word, yun ang uunahin mong susulatin sa shorthand. So, yun lang yung technique dun. And lagi ko sinasabi sa mga students ko, so, yan, to all my beloved students, that shorthand class is not drawing class. So, kapag tinatandaan mo lang yung bawat strokes, nako, maluloka ka dyan. But you need to understand bakit naging ganun. Bakit ganun siya isulat. It's more on understanding. Okay. Sabi ni QC, one week ago, is that your actual voice? Mm. <laughs> yan. So, para medyo funny kasi mabagal ako magsalita. Binibilisan ko. Yan. Si MJ Dominguez, thank you po, I learned a lot. Ayan, kay Jeremy Villanueva, I got 15. Ayan, kay Dana Shane, noble, thank you for this. I really watched the part 1. Grabe, ang ganda mo magturo. <laughs> nakakuha ako agad. Ah, nakuha ako agad. Thank you very much po. As in, lalo ngayon, I'm having hard time in all, online class again. Thank you, it's so welcome. So, keep on um, watching and promoting this video. So, kay Kayla Codera, itatanong ko lang kung ang position ng short na salita ay nakadepende sa unang titik nito. Yes! Okay, so you will always base on the first letter of the word. Same in the long hand, ganun din sa short hand. So, kay Kayla Codera, 4 out of 10. Haha, ha, ayan. Kay Joy Fe King ko, Ma'am, can I use this in my class? Thank you for, for this video. Yes, Ma'am, you can use this. So, you can promote this video vlog as well. So, Okay, Mekai Arceo, thank you so much. Mamalaking tulong po ito. Ayan. And of course, kay, eto, two weeks ago to, John Rico Basa. So, I definitely forgot how to write Spanish, especially Greg, since ibang type ginagamit ko. Then, YouTube recommended me this. Sign para bumalik. 10 out of 10. Got, keep, gonna keep watching this. Wow. So, nakakatawa kasi kapag ta-type natin yung how to write shorthand sa YouTube ang top 1, yes, or top 2 na nire-recommend is yung vlog po natin. Ayan, and of course, Jean Camille Reyes, thank you for this video. Proud of his ad here. And kay Al Alisa May Marticio, ma'am, di ba po, seems ang gagamitin po sa unang S ay, ayun, parang cl close parenthesis. Why po yung unang S sa seal naging parang opening parenthesis. So, actually, it is based on the next letters of the stroke. So, may kinalaman yun, no? Kasi may tatawag tayong left S at saka right S. So, along the process, matututunan niya. Medyo makamalito ka pa pag... Paano ko malalaman kung left or right S? So, sa mga susunod na lesson natin yung malalaman. Ayan. So, kay Erica Clark, paano po malalaman kung sa taas ako magdudugtong o sa baba? Lalo na sa vowels. Paano ko malalaman ko sa taas ako magdudugtong o sa baba? Para medyo na patan na paisip ako doon. It always based on the next stroke or letter. So yun lagi i-consider mo kung ano ba yung susunod na na stroke sa sa unang letter. So doon lagi nakabase yun. Man. This is really big help for your subject on online class. Thank you po. Okay, welcome kay John Mitero, kay Nicole Ann Penyafel. I got seven having hard time kasi wala pa po akong book and thanks for this, mama. Okay, welcome always. And kay Harumi Presyo. So, thanks for this. I learned more about Steno. I watched every day. So, itong mga nagko-comment na to, actually, hindi ko na sila talaga kilala. They are not my students, so... Nakakatawa lang, no? Ganun, tala, ganun pala yun. No? Talagang yung influence mo lumalawak through uh, social media. 5 out of 10, incoming BS office management. Thank you po sa pagtuturo ng basic. <coughs> Excuse me po. 
Yes, basic pa lang yan. Actually, yung mga tinuturo ko sa inyo is just preview of the lesson. Pero kung talagang pupusuan mo talaga yung shorthand na yan, talagang kailangan one-on-one -on -one or tutok talaga tayong everything. Even yung reading, even the writing, even uh, paano yung mga principle na ganito. Uh, kailangan talaga malaki pa, malawak pa yung matututunan mo talaga dito sa shorthand. Okay, so ano lang kayo? If you have question, you can direct me contact on my Facebook account. So, nag-entertain naman ako ng mga chat doon sa may sense. And you can contact me and always updated yung Facebook account ko. Okay, John Alfred Tayag, required po ba na i-omit agad yung mga necessary letter? Darating tayo sa ganong, uh, sa ganong lesson where unnecessary letters will be omitted. Yes, that's the goal of shorthand para mas mapabilis yung writing natin. And kay Reyna Reconalia, graduate po ba kayo ng BSO ad or BS OE. I am graduate from Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, Manila, of Bachelor of Science in Business Teacher Education. So that's combination of office administration and with teaching, with teaching unit. So, yes po, ayun. So major subject talaga namin siya. So, freshman BOA here suggesting kindly slow down your discussion. It's a little bit fast po. Hey. You for videos you made and shared to us. Looking forward in your future videos. Ayan. So, siguro, ano mo na lang, ah, uh, stop mo na lang pag nabibili sa kadyo. <laughs> okay. So, lesson 4 na po. Hey, galing nyo po magturo. Ayan. Kay Janelle, no, the one month ago. Kay Ronald Bag. Oh, more examples pa pa. I really enjoy it. Ayan. And kay Isip, Serena, sabi niya, thank you for this video. Super helpful po ito sa akin. As odd student, more videos po regarding to this topic. Okay. Eman Montenegro, hello, Micah. New subscriber here. I really love stenography, Greg. And my love of the subject landed me to a stable job in government office. So, stenographer na, court stenographer na to. I'm gonna watch all your videos about steno at least one per day para may natutunan din ako because I'm also making content teaching Greg Shorten on my YouTube channel. Okay. <laughs> okay, so si it's Eminem Blog. Hi, si si new friend here. <laughs> Ayan. Ito, estudyante ko, Alexander Garvida. Sabi niya, mamay ka, mag-real voice ka na sa next video mo pa para mas maganda real voice mo po. Okay. Ayan. So, one month ago, Jaja Pele. Peolio, sabi niya, 7 out of 10. OMY, thank you for this lesson. Actually, I'm taking office management. Then is our major subject. This video actually really helped a lot more videos to come. Okay. Heidi Nesperos, kailan po lesson 4? Ayan. So, ang dami nag no? One month ago. Ayan. Anong gamit mo, ma'am? Greg Shorten Book 1. And ano po dapat umas... Mainam namin bilhin sa freshman na BSOA. For Greg Shorten, what author po? Yes, Greg Zubek. So, yung ginagamit ko is yung malaki. Volume 1. Dalawa kasi yung isa sa National Books na maliit, yung kulay blue and red. So, yung ginagamit ko ngayon yung malaki. Pero Greg Zubek pa rin, Zubek pa rin yung author. Regarding with the book, kahit ano pwede. Pero yung, basta yung author lang, kailangan Greg Zubek. So... Ayan. Si Al Alessa Dela Peña. Good evening po. Nalilito po ako sa paggamit ng right S at saka left S. Pwede po bang paki-explain po sa akin? Di ko po muna sinagutan yung last activity sa video mo na to. Kasi di pa po malino sa akin yung part ng left at saka right S. Thank you po. Madadaanan natin yan sa mga lesson sa mga susunod and doon yung malalaman kung kailan natin gagamitin yung left at saka right test. Pero katulad ng sinabi ko kanina, it is always based on the next letters. So yun, may kinalaman siya kung ano yung mga susunod na letters. Doon natin nadadetermine kung left S or right S ba yun. Okay, so too much comments for our vlog and because of that, yes! Andito na po tayo at nagbabalik na po tayo muli. Ayan, na mag-vlog. And I hope that you guys will continue to support this channel for free. Ayan lang talaga. I know that this, will, this channel will always bring good news with you. So, see you sa lesson 4. Stay tuned. I will upload this week yung lesson 4. 
don't forget to promote this channel and of course panoorin po natin yung mga vlogs thank you for this see you sa lesson 4 bye